हे गाइस वेलकम बैक टू चैंपियन कॉम्पिटेटर और ये हमारी मल्टी मल्टी रीजनल जो हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे उसका ये सेकंड वीडियो है फर्स्ट वीडियो में हमने बिम्स्टेक के बारे में डिटेल एनालिसिस स्टडी किया था उसका थ्योरी और इंडिया का उसमें क्या इंटरेस्ट है ये हमने सब देखा था तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने बिम्स्टेक वाला जो वीडियो है वो देखा होगा और आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा मल्टी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ब्रिक्स ओके तो ब्रिक्स जो नाम है इसका उससे उसका हर एक वर्ड जो है वो उसकी मेंबर कंट्री को रिप्रेजेंट करता है बी इज फॉर ब्राजील आर इज फॉर रशिया आई इज फॉर इंडिया सी इज फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका तो ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज को याद करना तो बहुत सिंपल है क्योंकि हर एक वर्ड जो है वो उसकी मेंबर कंट्री को डिपिक्ट करता है अब ये जो वर्ड है ब्रिक्स ये जब शुरुआत में यूज हुआ एज एन एक्रोनियम तो यहां पर ये एस डजेंट रिप्रेजेंट साउथ अफ्रीका इट्स अ स्मॉल एस ओके सो इट वाज लाइक ब्रिक्स इस तरीके से वो ब्रिक्स यूज किया गया था एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है गोल्डमैन सैक उसने फर्स्ट टाइम द वर्ड ब्रिक्स उन्होंने यूज किया था उसके बाद 2006 में आपको याद होगा सेंट पीटर्सबर्ग में 2006 में आपका जी सेवन का जो है एक समिट हुआ था वहां पर आपके ब्राजील आपके ब्राजील इंडिया चाइना और रशिया के सारे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे वो मिले आपस में और वहां पर उन्होंने डिसाइड किया लेट्स फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि हमारे रीजनल uh, यानी कि इन कंट्रीज के जो भी सारे होप्स uh, हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फुलफिल करने का काम कर सके तो 2016 में टू सॉरी टू में इसका फॉर्मेशन जो है वो शुरू हुआ फिर उसी टाइम में 2006 में ही आपका न्यूयॉर्क में एक समिट हुआ था उस समिट में सारे फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं आपके इंडिया के आपके चाइना और रशिया के और वो डिसाइड करते हैं कि वी विल फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन विच विल केटर दी होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ आर पीपल ठीक है तो इस तरीके से दो में ये वाला ब्रिक्स जो है उसकी संस्थापना यानी उसका गठन और उसका फॉर्मेशन हो जाता है इसी ब्रिक्स का जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है उसका फर्स्ट समिट होता है आपका रशिया के यकातेरिंग बर्ग में यकातेरिंग बर्ग नाम आप याद रखिए ये याद भी ना रहे यकातेरिंग बर्ग तो इतना तो याद रखिए कि फर्स्ट समिट इनकी 2009 में हुई थी रशिया में जहां पर दे थॉट ऑफ कि चलो साउथ अफ्रीका को भी इस ग्रुप में जो है पार्ट बनाया जाता है क्योंकि हमारे पास एक ऐसा हमारा छोटा पड़ा हुआ है उसको हम जो है साउथ अफ्रीका को जो है ऐड कर सकते हैं ठीक है तो 2010 में जो इनका सेकेंड समिट होता है और उसमें जो है साउथ अफ्रीका को एज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स और ये जो ब्रिक्स है इसका छोटा एस जो है 2010 में फिर बड़े एस में कन्वर्ट हो जाता है और हमें पूरा ब्रिक्स मिल जाता है ठीक है आगे चलते हैं सो so, 2010 में साउथ अफ्रीका हैज ज्वाइंट दिस ग्रुप हमारे लिए दो समिट्स इंपॉर्टेंट है फॉर एनसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन जो हम करेंगे इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जिनकी आने की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं अब इंडिया में बिकॉज इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है तो इसमें इंडिया में कौन कौन से समिट हुई वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो आज तक इंडिया में दो समिट हुई है फोर्थ समिट टू में आपका न्यू डेली में ऑर्गेनाइज हुआ था और अभी रीसेंट गोवा में 2016 एंड सिक्सटीन में ब्रिक्स का एट समिट हुआ था मैंने आपको कल जब बिम्स्टेक पढ़ाया था तब आपको बताया था 
कि जो बिम्स्टेक है उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सॉरी ब्रिक्स और बिम्स्टेक का आउटरीच समिट जो है वो इकट्ठा हुआ में हुआ था वो कल मैंने आपको पढ़ाया था तो आ, मैं चाहूंगी आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए ताकि वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए चलिए बात करते हैं हाँ तो गोवा में इस बार हमारा जो है टू में सिक्सटीन में हमारा इंडिया में इसका एट समिट हुआ तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सारे एमसीक्यू में बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है कि 2016 में ब्रिक्स का जो सम्मेलन है या ब्रिक्स का जो समिट है वो कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इंडिया गोवा तो आपको यहाँ पे इंडिया तो सबको याद रहेगा कि इंडिया में जो है ब्रिक्स हुआ इस बार लेकिन कंफ्यूजन आपकी आएगी अगर आपको अच्छे से नहीं पता है कि किस स्टेट में वो हुआ है तो वहां पर आपको चार पांच स्टेट दे देंगे और वहां स्टेट की कंफ्यूजन में आप न्यू दिल्ली मार सकते हैं मुंबई मार सकते हैं ठीक है तो वहां पर वो कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए याद कीजिए कि वो गोवा में थी दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस बार की जो ब्रिक्स समिट हुई उसका थीम क्या है ठीक है तो उसका थीम है बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सोल्यूशन अगर आपको ये थीम याद नहीं आता है बाई चांस तो यहां पर हर एक वर्ड जो है इस थीम का उसका अगर आप स्टार्टिंग अल्फाबेट उठाते हैं तो वो वर्ड बनता है ब्रिक्स ठीक है तो बिल्डिंग का बी रिस्पॉन्सिव का आर इंक्लूसिव का आई कलेक्टिव का सी सोल्यूशन का एस ठीक है तो अगर ये थीम आपको याद नहीं होता है तो वहां पर आप देख लीजिएगा कि सारे फर्स्ट वर्ड से मिलकर ब्रिक्स आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है ठीक है अब क्योंकि ये गोवा में हुआ तो एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है गोवा डेक्लेरेशन डेक्लेरेशन गोवा डेक्लेरेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं गोवा डेक्लेरेशन जो है वैसे तो ये बहुत बड़ा एक अगर आप ऑफिशियल ब्रिक्स की वेबसाइट पे जाएंगे या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पे जाएंगे तो आपको फुल फ्लेजेड गोवा डेक्लेरेशन का पूरा पीडीएफ अवेलेबल है जो कि 27 पेजेस का है अब उतना बड़ा पीडीएफ तो वी कांट डिस्कस ओवर हेयर तो उसके जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अब ये जो है आपके वन मार्कर क्वेश्चंस में तो गोवा डेक्लेरेशन में से बस यही आ सकता है कि गोवा डेक्लेरेशन इज रिलेटेड टू वर्ड देन इट इज रिलेटेड टू द ब्रिक्स लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं वो अगर आप मेन्स का कोई आंसर लिख रहे हैं तो वहां पर आप कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से आपको कुछ समझ नहीं आता कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है जहां पर आपको कुछ लिखना है तो आप इन पॉइंट्स को तोड़ मरोड़ के टेररिज्म और डेवलपमेंट सब मिलाकर के ये लिख सकते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गोवा डेक्लेरेशन में डिस्कस हुआ कि जो सीरिया में आप देख सकते हैं कितना ज्यादा टेररिज्म ये जो सिविल वॉर चल रहा है सीरिया में उसको जो है पीसफुल तरीके से उसका जो है रेजोल्यूशन कराना और वो भी किस बे किस टाइप का रेजोल्यूशन होना चाहिए कि सीरियन पीपल का क्या इंटरेस्ट है उन सीरियन पीपल के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनका जो सिविल वॉर है वो खत्म होना चाहिए दूसरा आप देखेंगे पूरे के पूरे इस ब्रिक्स समिट में जो वन एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा वो रहा काउंटर टेररिज्म में ठीक है क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम से जस्ट थोड़ा पहले आपका उरी अटैक हुआ ठीक है तो इंडिया वांट टू ड्रैग द अटेंशन ऑफ होल वर्ल्ड कि व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग टू अस सो देर फोर अब कोई भी समिट उसके आसपास होगी तो वहां पे टेररिज्म को लेकर काउंटर टेररिज्म को लेकर बहुत सारी बातचीत होगी सो इन दी गोवा डेक्लेरेशन दे हैव स्ट्रिक्टली कंडेम दी टेररिज्म इन एनी फॉर्म 
दूसरा इंपॉर्टेंट है कि एक सीसीआईटी सीसीआईटी इज कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म ठीक है इस टाइप के एक सीसीआईटी बनाएंगे सारे ब्रिक्स के देश मिलकर के और उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पास कराने की कोशिश करेंगे ठीक है दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका एफ ए टी एफ एफ ए टी एफ क्या है दिस इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फोर्स क्या है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसके खिलाफ जो है इनका काम है सारा ठीक है 2000 सॉरी uh, 1989 में ये आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बना था 2001 में जो इनका जो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव था मनी लॉन्ड्रिंग का उसमें उन्होंने 2001 में एडिशन किया और वहां पर टेररिज्म टेरर फाइनेंस जो है उसको एड आउट किया था ठीक है तो टेरर फाइनेंस भी इनका अब एक एजेंडा है तो ब्रिक्स देशों ने बोला कि जो फाइनेंस फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके बेसिस पर हम सारे लोग जो हैं अपने लॉज बनाएंगे ताकि हम मनी लॉन्ड्रिंग और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से मिलकर के कॉम्प्रिहेंसिव बहुत अच्छा एक चीज लेकर आ सके ठीक है और लास्ट है जो मुझे इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा कि सारे ब्रिक देशों ने मिलकर के ब्रिक समिट में 2030 का जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा है और उसके जो साइड प्लान्स हैं उनको वेलकम किया तो ये इन शॉर्ट गोवा डेक्लेरेशन है अगर आपको इन डिटेल गोवा डेक्लेरेशन को स्टडी करना है तो मैंने आपको बताइए कि आप ब्रिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और Uh, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी भी वेबसाइट पे आपको इसका फुल फ्लज पीडीएफ इजीली अवेलेबल है डाउनलोड कीजिए और पढ़िए आगे इसकी बात करते हैं वापस आते हैं ब्रिक्स की तरफ और अभी राइट right नाउ इंडिया इज होल्डिंग द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स ठीक है तो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप जो है इंडिया किस तरीके से फुलफिल कर रहा है उसने खुद अपनी तरफ से एक एजेंडा बनाया है जिसको आपको आई फोर सी बोलते हैं या फिर फोर टाइम आई सी बोलते हैं इसमें हर एक आई का एक मीनिंग है ठीक है तो आई फोर सी स्ट्रेटेजी पर आ, इंडिया अपनी चेयरमैनशिप को अच्छे तरीके से कंक्लूड कर रहा है जिसमें फर्स्ट आई रिप्रेजेंट इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जिसमें दे विल डीपन सस्टेन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज ब्रिक्स कॉपरेशन इंप्लीमेंटेशन जो जो कि प्रीवियस जो भी डिस्कशन हुई है उनका आ, सारा जो है उनको कैसे फुलफिल किया जाए देन थर्ड आई इज इंटीग्रेशन अभी हमारे जो भी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उस उन उनसे हम कैसे आपस में ब्रिक्स के देश जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं इनोवेशन न्यू कॉपरेशन मैकेनिज्म कौन कौन से लेकर के आ सकते हैं ताकि बेटर कॉपरेट कर सके ब्रिक्स नेशन आपस में थर्ड इज कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूशन ऑफ म्यूचुअल एग्रेड एग्जिस्टिंग ब्रिक्स कॉपरेशन मैकेनिज्म आपस में जो है हम हमने जो म्यूचुअल जो है जो भी अभी तक एग्रीमेंट बनाए हैं उनका किस तरीके से कॉन्टिन्यूएशन करा जाए उनका कैसे इंप्लीमेंटेशन किया जाए तो इस बेसिस पर जो है इंडिया अपने चेयरमैनशिप को ले जा रहा है फॉरवर्ड Uh, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई एट समिट तो आपने बता दिया कि इंडिया में गोवा में हुई नाइन्थ समिट कब होगी और कहा होगी तो नाइन्थ समिट 2017 में चाइना में होगी बट उसका अभी जो प्लेस है वो मुझे नहीं पता है तो जब भी ये होगी 2017 में अपने नोट जो बना रहे होंगे उसमें एक छोटी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा और वहां पर जो है उस उनकी उस वेन्यू का नाम भी लिख सकते हैं अदरवाइज चाइना 
में होगा इतना तो फॉर श्योर sure है जो कि ब्रिक्स जो अभी समिट हुआ है उसमें ही डिसाइड हुआ है अब बात करते हैं कि इन्होंने ब्रिक्स ने अपना एक इस तरीके का ग्रुप तो बना लिया लेकिन उस ग्रुप में क्या क्या बातें निकल कर आई जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी है दो बातें यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक और करेंसी रिजर्व एग्रीमेंट जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये इट विल प्रोवाइड रिसोर्सेज और सॉफ्ट लोन टू दी कंट्रीज एंड टू दी ब्रिक्स नेशन और कंट्रीज भी कौन से डेवलपिंग कंट्रीज ठीक है सो दे विल फाइनेंस दी ब्रिक्स कंट्री एंड अदर डेवलपिंग कंट्री फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ठीक है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सस्टेनेबल जो रिन्यूएबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनके लिए ये सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करेंगे ब्रिक्स बैंक वाले ठीक है इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो है इंडिया के के वी कामत तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्रिक्स के प्रेसिडेंट कौन है वो इंडिया से उनका नाम है के वी कामत फिर आता है कि जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहा है उसका हेडक्वार्टर आपका शेंगाई में है तो आपको याद रखना है कि ये शेंगाई में है ठीक है फिर आगे चलते हैं करेंसी रिजर्व एग्रीमेंट करेंसी रिजर्व एग्रीमेंट क्या है कि इसमें जो भी ये फाइव मेंबर कंट्रीज हैं दे विल गिव इक्वल पोर्शन ऑफ मनी एंड दे विल फॉर्म अ फंड और ये जो इनिशियल फंड का जो अमाउंट है दैट विल बी हंड्रेड बिलियन डॉलर और अगर किसी भी मेंबर सॉरी किसी भी मेंबर कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम में इस रिजर्व में से उन कंट्रीज को उस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए फंड किया जाएगा ठीक है तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए बनाया गया है फिर अब पॉइंट हमने जो कल जैसे डिस्कस किया था कि हम कोई भी मल्टी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे तो हम दो बातों पर ध्यान रखेंगे उसकी हिस्ट्री और दूसरा कि इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में या इंडिया का उसमें क्या पिक्यूलियर इंटरेस्ट है तो अगर आप ब्रिक्स नेशन को देखेंगे तो 43 परसेंट वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ब्रिक्स में रहती है इन कंट्रीज में रहती है 30 परसेंट वर्ल्ड का जीडीपी ये पांच नेशन मिलकर के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और सेवनटीन वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो इन कंट्रीज में तो आप देख सकते हैं कि जब इतना बड़ा जीडीपी ये कंट्रीज जो है कॉन्स्टिट्यूट करती हैं इतना बड़ा पॉपुलेशन को क्रिएटर करती हैं तो ऐसे कंट्रीज में अगर ऐसी एक ग्रुप में इंडिया है ठीक है तो अगर ऐसी कंट्री ऐसे ग्रुप में इंडिया है तो इंडिया वहां पर अपना जो है दबदबा बना सकता है पूरे वर्ल्ड में ठीक है और आप देख सकते हैं कि सारी जो कंट्रीज है ये डेवलपिंग कंट्रीज है ठीक है तो आपस में मिलकर के जो हमारा इंडिया का जो ट्रेड है उसको बूस्ट मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ पर एक क्या हो सकते हैं आप अगर हमारी डिनोमिने हमारी डोमिनेशन होगी या हमारी बात यहाँ पे सुनने वाले होंगे इन कंट्रीज में तो हम अपने ट्रेड को इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर सकते हैं आपको पता है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज्यादा दिक्कत है बिकॉज हम हमारी कंट्री बहुत ही ज्यादा जो है आपका फिजिकल डेफिसिट में रहता है लेकिन अब जो आने अब जो गवर्नमेंट है खैर काफी फाइनेंशियल कंसोलिडेशन की तरफ है वो लेकिन फिर भी हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा है टैक्स पेयर बहुत कम है तो हमारे गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए मनी नहीं है अब बाकी आप वर्ल्ड बैंक के पास जाइए आई के पास चाहिए जाइए उनसे अगर आप सॉफ्ट लोन लेते हैं आपको मिल तो जाता है लेकिन उनके अपने बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं कि आपको ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम आपको पैसा इसके लिए देंगे ग्रीन फील्ड होना चाहिए मिटिगेशन के लिए हम आपको नहीं देंगे हम आपको आ, क्या बोलते हैं आ, हम आपको मिटिगेशन के लिए नहीं आपको रिन्यूएबल डेवलपमेंट के लिए आपको चाहिए होगा तो इस तरीके से आ, उनकी कुछ शर्तें होती हैं जिनको फुलफिल करना थोड़ा इम्पोर्टेंट थोड़ा जो है इम्पॉसिबल हो जाता है आपको याद ही होगा जब टू एट के टाइम में हमारी बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई थी तो आईएमएफ ने हमें मना कर दिया था कि हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे तो इस ग्रुप में जो कर, हमारे पास रिजर्व एग्रीमेंट है यहां से अगर इन फ्यूचर कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की प्रॉब्लम आती है तो हम यहां से 
जो है क्योंकि इसके हम फाउंडिंग मेंबर है तो इसमें हमारा दबदबा तो है तो हमें बहुत ही आसानी से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में कुछ पैसा जो है यहां से सपोर्ट मिल सकता है लेकिन हाँ बस इतना ही ओके दैट सेट फॉर ब्रिक्स इसको मैं थोड़ा साइड हट जाती हूं ताकि आपको एक फुल व्यू मिल सके और आप ये पूरा जो है नोट्स अपने तैयार कीजिए वीडियो थ्री में हम आगे सार्क की बात करेंगे थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दी यू आर एल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट वी कैन स्प्रेड द नॉलेज ओके बाय